സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ മടിക്കുന്നതായ പത്ത് സംശയങ്ങളും അതിൻ്റെ മറുപടിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അധിക ആളുകൾക്കും അറിയാത്തതായ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്ത്രീകൾ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞ് മനോഹരം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ കുഹ്യസ്ഥാനത്ത് വിരൽ കയറിയാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇല്ലേ ഫത്തുഹുൽ മോഹീനിലും മറ്റ് കിതാബുകളിലൊക്കെ ഇമാമിയങ്ങൾ ഇത് വിവരിക്കുന്നതായി കാണാം അങ്ങനെ കുഹ്യസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വിരൽ കയറിയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും പിന്തുവാരത്തിൽ മനോഹരം ചെയ്യുമ്പോൾ വിരൽ കയറിയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മഹരിബ് ബാങ്കിൻ്റെ അല്പം മുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവമുണ്ടായാൽ മെൻസസ് ഉണ്ടായാൽ ആ നോമ്പ് ലഭിക്കുമോ ഇല്ലേ ഇനി കൊലാവ് കൂട്ടേണ്ടതുണ്ടോ അതിൻ്റെ മറുപടി മഹരിബ് ബാങ്കിൻ്റെ അല്പം മുമ്പ് ഉദാഹരണത്തിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണിന് ഹൈലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നീട് ആ നോമ്പ് കൊലാവൂട്ടൽ നിർബന്ധവുമാണ് എന്നാലും അത്രയും സമയം നോമ്പുകാരിയായി അവൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിനക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല അവൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുലക്കണ്ണിയിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ ഫത്തുഹൽ മൊയിൻ അടക്കമുള്ള കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിഷയമാണ് മുലക്കണ്ണിയിൽ വെള്ളം കയറിയാലും അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം സംയോഗം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കുളിക്കാതിരുന്നാൽ അവൾക്ക് നെയ്യത്ത് വെച്ച് നോമ്പ് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ പല ആളുകൾക്കുമുള്ളൊരു സംശയമാണത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ രാത്രി അവർ ജനാപത്തുകാരായാൽ കുളിക്കാതിരുന്നാലും നെയ്യത്ത് വെച്ച് അവർക്ക് നോമ്പ് ആരംഭിക്കാം അതേസമയം അത്തായ സമയത്ത് തന്നെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി അങ്ങനെ തഹച്ചതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവർ നോമ്പ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇനി കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നോമ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് രാത്രിയിൽ കുളിക്കാതിരുന്നാൽ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ മറുപടിയും തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഭർത്താവുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാർ ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മതിയ് പുറപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇല്ലേ ഇത് പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വൈകാരികമായ സംസാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവർ ഒഴിവാക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് എന്ന് ഫെഹ്ന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം അപ്പം അത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മതിയ് പുറപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് ബാത്തിലാവുകയില്ല നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ആറാമത്തെ ചോദ്യം രാത്രി ആർത്തവം നിലച്ചാൽ ഹയത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് നോമ്പ് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുമോ ഫജറിൻ്റെ അല്പം മുമ്പാണ് ഹയത് രക്തം നിന്നത് 
എന്നാൽ ആ നോമ്പ് ലഭിക്കുമോ കുളിക്കൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ അവർ നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് നോമ്പ് ലഭിക്കും നോമ്പ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുളിക്കണമെന്ന് ഷർത്തില്ല എന്നാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാത്രി കുളിച്ചുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വെള്ളപ്പൂക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് നോമ്പ് ലഭിക്കുമോ നോമ്പുകാരിയായി ആയിരിക്കെ പകലിൽ വെള്ളപ്പൂക്കുണ്ടായാൽ നോമ്പ് ലഭിക്കുമോ ഇല്ലേ സാധാരണ ഈ വെള്ളപ്പൂക്ക് കൊണ്ട് ഇസ്തിഹാദത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഹൈലോ നിഫാസു അല്ലാത്ത ഇസ്തിഹാദത്ത് രക്തം പകലിൽ പുറപ്പെട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് ബാത്തിലാവുകയില്ല ആ നോമ്പ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എട്ടാമത്തൊരു ചോദ്യം ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചവർ അവർ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ കുഹ്യസ്ഥാനത്ത് ചില വസ്തുക്കൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ നോമ്പ് ബാത്തിലാകുമോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് നടത്തൽ കൊണ്ട് ചില ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റൽ കൊണ്ട് ആ നോമ്പ് ബാത്തിലാവുന്നതാണ് ഇതും ഫെക്കൻ്റെ കിതാബുകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയ വിഷയമാണ് ഒൻപതാമത്തെ സംശയം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വപ്നസ്ഖലനം ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് ബാത്തിലാകുമോ നേരത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും സ്വപ്നസ്ഖലനം ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറക്കിൽ വൈകാരികമായ ചിന്തകളൊക്കെ കടന്നു വന്ന് സ്വപ്നസ്ഖലനമുണ്ടായി എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല പത്താമത്തെ ചോദ്യം വലിയ അശുദ്ധിക്കാർ രാത്രി ഹൈറ് നിലച്ച് കുളിക്കാത്ത പെണ്ണ് പകലിലാണ് കുളിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുമോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും നിർബന്ധമായ കുളി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ അത് തന്നെ മുങ്ങിക്കുളിക്കാതെ കോരിക്കുളിക്കുകയാണ് കോരിക്കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയത് നിർബന്ധമായ കുളിയുമാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നതല്ല അതേസമയം സുന്നത്തായ കുളിയാണ് നിർബന്ധമായ കുളിയല്ല നിർബന്ധമായ കുളിയല്ലാതെ വെറുതെ സുന്നത്തായ കുളി നിർവഹിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയാൽ അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയും മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കയറിയാലും അല്ലാതെ വെള്ളം കയറിയാലും നോമ്പ് മുറിയുന്നതാണ് അത് കുഹ്യസ്ഥാനത്തിലൂടെ കയറിയാലും ഇനി ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയാലും ഒക്കെ ഇതേ ഹുക്കുമ തന്നെയാണ് എന്നുകൂടെ ആ വിഷയ സംബന്ധമായി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ സംശയങ്ങളും ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇൻഷാള്ളാദിന് മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള